வணக்கம் இது சித்ராபாலா அவர்கள் எழுதிய சூர்யா தமிழ் நாவல் நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது தமிழ் அரட்டை இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி பகுதி எட்டு சூர்யாவிற்கு கடந்த சில நாட்களாகவே மனசு அவள் வசம் இல்லை சிந்தனைகள் சதா ரிஷியை பற்றியே சுற்றி கொண்டிருந்தன அன்று ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சின்னதாக கூட அவள் மேல் சந்தேகப்படவில்லையே அவன் அருகில் அவள்தான் எத்தனை பாதுகாப்பாக உணர்ந்தாள் ரிஷியும் இங்கேதான் எங்கோ வீடு எடுத்திருக்க வேண்டும் சற்று தொலைவில் என்றாலும் நிறைய சமயங்களில் அவளால் அவனை பார்க்க முடிந்தது அன்றும் அப்படித்தான் வீடு நோக்கி ஸ்கூட்டியில் வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு சிக்னலில் நிற்க வேண்டியதாயிற்று எதேச்சையாக திரும்பி பக்கத்தில் நின்ற காரை பார்த்தபோது முகம் சிவந்து போயிற்று அவளுக்கு ரிஷி ஆனால் தனியாக இல்லை பக்கத்தில் பெண் அதுவும் உரிமையுடன் அவன் தோளில் முகத்தை சாய்த்து கொண்டு சட்டென்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் சூர்யா நெஞ்ச படபடத்தது வீடு வந்து சேர்ந்த பிறகும் சூர்யாவின் நெஞ்ச படபடப்பு நிற்கவில்லை அன்று ரோகன் ஹனிமூன் பற்றி பேசியதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு சரியேதான் சும்மா விளையாட்டு பேச்சு என்றல்லவா இவ்வளவு நாளாக சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தாள் ரிஷியுடன் அந்த பெண்ணை பார்த்ததிலிருந்து சூர்யாவின் நெஞ்சில் ஒரு விரோதமான உணர்வு பொங்கிக் கொண்டு கிளம்பியது அது அவளை திணறடித்தது பொறாமை பொறாமையின் காரணம் புரிந்ததும் எத்தனை நாட்களாக கண்மூடித்தனமாக புரிந்தும் புரியாமலும் இருந்த கேள்விக்கு நொடியில் விடை கிடைக்க சூர்யாவின் கண்கள் கலங்கின கண்ணீர் வழிந்தோடியது காதல் எதிர்காலமே இல்லாத காதல் ரிஷியின் மேல் காதல் வேறு ஒருத்திக்கு சொந்தமாக போகிறவன் அடுத்த முட்டாள்தனத்திற்கும் தான் தயாராகிவிட்ட கேவலத்தை எண்ணி சூர்யாவின் நெஞ்சு நைந்து போனது அவளின் நிம்மதியும் பறிபோனது தொடக்கத்தில் அவள் ரிஷியை பற்றி செய்து வைத்திருந்த அனுமானம் சரியேதானா ஆனால் அவள் இதயத்தில் சிந்தும் ஒவ்வொரு துளி உதிரமும் அவன் பெயரையே உச்சரிக்கையில் அதை தடுக்க வழிதெரியாமல் சோர்ந்து போனாள் ஒரு கெட்டவனிடம் அவள் இதயம் பறிபோனது அவளால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை மறுநாள் காலையில் தாத்தாவுடன் அவள் வாக்கிங் சென்ற போது இடையில் வந்து அவர்களுடன் நடையில் இணைந்த ரிஷியை கண்டும் காணாதது போல நடந்தாள் அவன் சொல்லிய ஹலோவிற்கு பதில் ஹலோ கூட சொல்ல பிரியமில்லை அவளுக்கு சூர்யாவின் செய்கையில் ரிஷிக்கு புருவங்கள் நெறிந்தது அவன் பார்வை யோசனையானது வாக்கிங் முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தவளுக்கு மனசில் நிம்மதி துளிகூட இல்லை அலைப்புற்ற மனதை நிலைப்படுத்தவும் வழி தெரியவில்லை சற்று நேரம் பொறுத்து பார்த்த சூர்யா தனிமையில் பைத்தியம் பிடிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிடும் என்று உணர்ந்து தாத்தாவிடம் சொல்லிக் கொண்டு லாவண்யா வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் வழியில் வண்டியில் பெட்ரோல் போடுவதற்கு பெட்ரோல் பேங்கில் வண்டியை நிறுத்தினாள் நிறுத்தியது தவறு என்று பக்கத்தில் நின்றிருந்த காரில் இருந்த வைசாலியை பார்த்ததும் உணர்ந்தாள் அன்று காரில் அவனுடன் இருந்த பெண் அந்த வைசாலி எப்படி இருக்கிறீர்கள் நலமா என்றெல்லாம் விசாரித்து விட்டு பின் உங்களிடம் ரிஷி தன் பாட்சா ஒன்றும் பழிக்கவில்லை என்றதும் வேறு பெண்ணிடம் தன் கைவரிசையை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் தெரியுமா இப்பத்தான் ஸ்பென்சரில் ரிஷியை அந்த பெண்ணுடன் பார்த்துவிட்டு வந்தேன் பப்ளிக் பிளேஸில் என்ன அசிங்கமெல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் தெரியுமா இவனையெல்லாம் மக்களை காக்க என்று அவதரித்த மகான் மாதிரி பேப்பரில் இன்டர்வியூ கொடுப்பதில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை இவனின் முகத்திரையை கிழித்து அவனின் கபட நாடகத்தை சந்தி சிரிக்க வைப்போமா சூர்யா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று மூச்சு விடாமல் பேசியபடி கேட்க சூர்யாவிற்கு அங்கு நிற்கவே பிடிக்கவில்லை ரிஷியை வேண்டுமென்றே தப்பு தப்பாக அவள் சொல்லுவது போல இருந்தது அதனால் நேரமாகிவிட்டது பிறகு சந்திப்போம் என்று மேற்கொண்டு பேச்சை வளர்த்தாமல் ஸ்கூட்டியை ஸ்டார்ட் செய்தாள் வண்டி நேராக ஸ்பென்சருக்குத்தான் சென்றது இப்பொழுதுதான் பார்த்தேன் என்றாலே அவள் சொன்னது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் அங்கேதானே இருப்பார்கள் போய் பார்த்துவிட்டு வர எண்ணிய சூர்யா வேகமாக ஸ்கூட்டியை ஓட்டினாள் ஸ்பென்சரில் ஒவ்வொரு அடுக்காக அவ்வளவு கூட்டத்தில் எப்படி அவர்களை தேடுவது என்று யோசித்துக் கொண்டே ஸ்பென்சர் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்க்கிங்கில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு கட்டடத்தை நோக்கி நடத்தவளுக்கு ஒவ்வொரு மாடியாக ரிஷியை தேடும் வேலைக்கு அவசியமே ஏற்படவில்லை ஒரு அழகிய இளம் பெண்ணை கையை பிடித்து ஒவ்வொரு படியாக நிதானமாக இறங்கி ஸ்பென்சரில் இருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருந்தவன் ரிஷியே தான் விட்டால் அந்த பெண்ணை தூக்கி கொண்டே நடப்பான் போல அவன் கண்களில் தான் எத்தனை கரிசனம் அந்த பெண்ணின் கால் தரையில் படுவது கூட அவனுக்கு வலித்தது மாதிரி பாவனை வேறு சூர்யாவிற்கு பற்றி கொண்டு வந்தது அவன் மேல் மெல்லிய நூலிலேயாக தொங்கிய காதல் அருந்ததும் அப்பொழுதுதான் வீட்டில் பெரியவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அமர்ந்து சூர்யாவிடம் முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லி பேச தொடங்கினார்கள் அது அவள் கல்யாணத்தை பற்றியது படிப்பை முடிச்சாச்சு இல்லையாமா கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தோம் இப்ப நல்ல இடத்துல இருந்து மாப்பிள்ளை வந்திருக்கு உன்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டு விடலாம்னு நீ என்னடா சொல்ற எல்லோரும் கூடியிருந்து பேச தொடங்கும் போதே இப்படி ஏதும் விஷயம் இருக்கும் என்று சூர்யாவிற்கு சந்தேகம் இருந்ததால் அதிர்ச்சியை அவள் முகம் பிரதிபலிக்கவில்லை மாறாக கல்யாணம் இப்ப வேண்டாமே வேலைக்கு போய் கொஞ்சம் செட்டிலான பிறகு பார்க்கலாமேப்பா அவள் பதிலில் நிறைய தெளிவு இருந்தது அந்த காலத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே செட்டில் வார்த்தையை உபயோகித்தார்கள் இப்பொழுது பெண்களும் வேலை செட்டில் என்று பேச தொடங்கிவிட்டதா விஸ்வநாதரின் குரலில் நக்கல் இலையோடியதோ
சாதாரண பேச்சில் மசியவில்லை என்றதும் திருமண பேச்சு எடுக்கிறானா கயவன் வேண்டாம்ப்பா எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் இப்படியே இருந்துட்டு போறேன் ஒரு வினாடியோடு யோசிக்காமல் பதில் அவளிடமிருந்து வர விஸ்வநாதர் பேத்தியை கூர்ந்து கவனிக்கலானார் காரணமே இல்லாமல் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது நீ ஒன்றும் சின்ன பெண் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வயதாகிறது கல்யாணம் இந்த வயதில் பண்ணி கொள்ளாமல் வேறு எந்த வயதில் பண்ணுவார்களாம் மாதவி சொல்ல விடு மாதவி கல்யாணம் என்று சொன்னால் எந்த பெண் எடுத்தவுடன் சரி என்று சொல்லுவாள் சூர்யா நீ யோசிச்சு பதில் சொல்லு இதில் யோசிக்க ஒன்றுமே இல்லை நான் ரிஷியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியபடி எழுந்து போகும் பேத்தியை யோசனையோடு பார்த்தார் விஸ்வநாதர் நந்தகுமாரும் மாதவியும் சூர்யாவின் பேச்சில் ஒன்றும் புரியாமல் என்ன விஷயமாக இருக்கும் என்று விவாதிக்க தொடங்கினார்கள் செய்தி அறிந்த ரிஷிக்கும் ஒரே திகைப்பு நிறைய முறை சூர்யாவின் கண்களில் ஆர்வத்தை பார்த்திருக்கிறான் அவள் தன்பால் ஈர்க்கப்பட்டதை உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் இப்பொழுது எல்லாம் எதிர்மறை ஒன்றும் விளங்காமல் தவித்தான் வெள்ளை காக்காயை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த பெண்களின் மனதில் உள்ளதை யாராலும் பார்க்கவே முடியாது என்று வெதும்பினான் விஷயம் கேள்விப்பட்ட ரேவதிக்கும் அதிர்ச்சி மகனுக்கு எந்த விதத்திலாவது உதவ வேண்டும் என்று யோசிக்க தொடங்கினார் அவருக்குமே சூர்யாவை பார்த்த மாத்திரத்தில் பிடித்து போயிருந்தது ஒரு முறை ரிஷி இதுதான் உங்கள் மருமகள் என்று தூரத்தில் இருந்து அவளை அவளுக்கு காட்டி கொடுத்திருந்தான் ரிஷியின் மனதில் நீங்கவே முடியாத இடத்தில் சூர்யா நிலையாக வீற்றிருந்தாள் அன்று விஸ்வநாதரும் சரத்தும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ரிஷியின் பெயர் அடிபட சூர்யாவின் கவனமும் அவர்கள் பேச்சில் திரும்பியது எப்படி தாத்தா உங்களுக்கு ரிஷி ஃப்ரெண்ட் ஆனார் தினமும் போன் போட்டு பேசுறீங்க சரத் கேட்க விஸ்வநாத சூர்யாவை ஒரு பார்வை பார்த்தபடி அவருக்கும் ஏதோ ஹெல்ப் வேணுமாம் நான் முடிச்சு தரேன் என்று சொன்னேன் அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்றார் அவ்வளவு சாதித்தவர் உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாரா ஆச்சரியம்தான் அவ்வளவு நெருக்கம் என்றால் ரிஷியை ஒரு நாள் வீட்டிற்கு கூப்பிடுங்களேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பெருமையா சொல்லணும் சரத் ஆர்வமாக கேட்க உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பெருமையடிக்க அருமையான விஷயம் ஒன்று இருக்குதுடா அதுக்கு உன் செல்ல அக்கா வாயை திறக்கணுமே என்றவர் சூர்யாவின் முறைப்பை கவனித்துக் கொண்டே நாளை மாலை வீட்டிற்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்ப பார்த்துக்கோ ஏன் என்று சொல்ல ரிஷி நாளை வீட்டிற்கு வருகிறான் என்ற செய்தியில் சூர்யாவின் முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் வெடித்தது மறுநாள் அவன் வந்து போகும் வரையில் விஸ்வநாதர் எவ்வளவோ முறை கூப்பிட்டும் தன் அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை அவள் என்ன ஏது என்று ஒன்றும் சொல்லாமல் முடியாது மாட்டேன் வேண்டாம் என்று என்ன பீம்பு இது என்று விஸ்வநாத சூர்யாவை கண்டிக்க சூர்யா தன் மனதில் இருந்ததை கொட்டிவிட்டாள் ரிஷி நல்லவர் இல்லை தாத்தா நானே பார்த்தேன் உதட்டை கடித்து கொண்டு அவள் சொல்ல விஸ்வநாதர் கண்களை விரித்தார் பின் தாத்தா செய்தால் அதில் தப்பு இருக்குமா சூர்யா உன் வரையில் முதலிலிருந்தே நீ ரிஷியை பற்றி கண்டுபிடித்தது எல்லாமே தவறாகத்தானே இருந்தது ஒரே கல் தடுக்கி இருமுறை இடறி விழுவது பழமொழிக்கே கேவலம் எல்லா விஷயத்திலும் தெளிவாக முடிவெடுக்கும் நீ ரிஷி விஷயத்தில் மட்டும் ஏன் இப்படி சொதப்பிக்கிறாயோ என்றே தெரியவில்லை நினைத்தால் சிரிப்பு வேறு வருகிறது என்று சீரியஸாக தொடங்கி பரிகாசமாக முடிக்க ஆனால் இது நிஜம் தாத்தா ரிஷி சரியானவர் இல்லை நீங்கள் நம்பாமல் கேலி செய்வீர்கள் என்று தான் காரணம் சொல்லாமலேயே இருந்தேன் இப்பொழுது சொன்னதும் தப்புதான் நான் ஒன்றும் உங்கள் கிண்டலுக்கும் கேலிக்கும் ஆளில்லை என்று கண்களில் ஜொலிக்கும் வைரத்தோடு சொல்லிவிட்டு பொத்தென்று சோபாவில் அமர்ந்தாள் சூர்யா மறுநாள் தொலைபேசி கிணுகிணுக்க எடுத்துக்காலோ சொன்னவள் சூர்யா மறுமுனையில் ரிஷியின் குரல் கேட்க பட்டென்று போனை வைத்தான் இவனிடம் பேச என்ன இருக்கிறது பேசினால் உள்ளூரை இலகி விடுவாளோ என்ற பயமா மீண்டும் அன்று மாலையே நேரில் வர வெளியே சென்றிருந்த சூர்யா வாசலில் அவன் கார் நிற்பதை கண்டவுடன் தன் கூட்டியின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தி பக்கத்தில் லைப்ரரி நர்சரி என்று சுற்றி அலைந்து விட்டு அவன் போன பிறகு வந்தாள் அவள் ஸ்கூட்டி வீட்டு வாசலில் ஸ்லோவாகி பின் ஸ்பீடு எடுத்தது யாருக்கு புரிந்ததோ இல்லையோ காத்திருந்த ரிஷிக்கு நன்றாகவே புரிந்தது சூர்யாவிடம் எந்த முறையிலும் பலன் கிடைக்காமல் ரிஷி தவித்து போனான் விஸ்வநாதரின் மூலமாக அவனுக்கு நெருங்கினாலும் சூர்யாவின் கோபத்தின் காரணம் தெரிந்தாலும் சரிவர ஒன்றும் புரியாத நிலை அவனை பொறுத்தவரையில் மன்னிக்க முடியாத பெரிய தவறு எதையும் செய்ததாக நினைவில் இல்லை சில சமயங்களில் சூர்யாவின் மேல் கோபம் பெருகினாலும் அவளை இழந்துவிடக்கூடாது என்பதில் குறியாக இருந்தான் அவள் அவனின் பொக்கிஷம் அடுத்த வாரம் டெல்லியில் சென்று சார்ஜ் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன் சூர்யாவின் விஷயத்தில் தெளிவு பிறந்துவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் அவன் செய்யும் வேலையில் கவனம் சிதறப்போவது நிச்சயம் மறுபடி உதவிக்கு விஸ்வநாதரைத்தான் அணுக வேண்டியிருந்தது ரேவதிக்கு மகனின் கல்யாண விஷயம் எப்பொழுது எடுத்தாலும் தடைபடுகிறதே என்ற கவலை அவளையும் அறியாமலேயே உள்ளத்தில் பெருங்கவலையாக மாறிவிட ஜாதகம் பரிகாரம் என்று கோவில்களுக்கு செல்ல தொடங்கினாள் பகுதி எட்டு நிறைவுற்றது நன்றி வணக்கம்